下第一邪门——天道宗院的大师兄，实力也就不过如此。这女反派，小别这长真东西啊！你的灵魂，本宫就收下了。待本宫得到你，天道宗院的那帮老顽固们一定急死。再别走！这是我一个妙龄美少年的免费卡，小心吗？谁？嗯？这么身临其境的吗？我戴着屏幕怎么被宽屏了？不对呀、啊，我不是在看电视吗？怎么吃火快的功夫我就多变了？难道？我穿到电视剧里了，哈、啊，不是吗？你也太傻了。你是何人？你真的看到我？我就是一吃瓜群众。瓜？什么瓜？就你俩的瓜呀！胡言乱语！我管你是谁，得罪了本宫，就得死。就是跟我们穿的也是二一样，那个比我老成些，像个怪神儿的，但是但是没我帅。我没看到人，姑娘可否看到什么奇怪的事情或者东西？东西倒是有一个，就是这个。我活了八十八年，从我那见过这么奇怪的东西了。这竟是魔教的魔兽，如何找不到大师兄？我有 KPI， 不如我们就把这个带回去了。哎，我把你手机下载了。看过《魔天翼》的预告片，知道那个女人就是女主伊小小。她因为从魔族的手中救下大师兄，美救英雄，两人一见钟情。所以，我要是要回去的话，必须得修正剧情才行。嗯，小小，我终于找到你了。你是谁啊？来不及解释了，跟我走。呃，去哪儿？去找你的大师兄啊。大师兄是谁啊？见了你就知道了。哎，哎那是不是五师兄啊？什么？亚龙王来了！哎，快走！你们两个站住！师兄,师兄，你们两个在这儿干什么？大师兄在树林里，他被魔教所伤，虽然昏迷，但并无大碍。你们速去照看。那我们去照顾大师兄了。您先忙，我走。魔女，我那两个同门资历尚浅，差点被你玩弄于股掌之中。您是不是搞错了？我只是个凡人。你是挺凡人的，那请你解释一下，为何那魔物在你身旁？不是吧？这种时候，这臭皮男还玩谐音梗？编剧，我给你寄刀片。哎，等等，这剧情开始的不对啊！他们说的魔物，该不会是我的沙发吧？出招吧！不行，按照这么发展下去，女主都死了，我还回什么家呀？刀下留人！是你，刚才让你逃走，有点本事，你到底是何方妖孽？呃，我就是。愣见不平，你想好的样，你才要你，你才要你。
你们合谋伤了大师兄，肯定是魔教的人，都别撞了。伤大师兄？拜托，我好心救他，他反过来给我上小白船，把我吓哭好吧？我看你是不见棺材不掉泪。邪术，轻者重伤，重者致命。不谢谢你们，他就是我的毕业作品而已，说惹话行不行？你小心啊！我跟你说，这魔兽太狠毒了。到底要说几遍？他不是魔兽，他就是我的上。算了，嗯，他他就是我的宠物，名叫沙发。沙发？那他为什么叫的这么惨啊？他饿了，他刚刚就是在问你们有没有什么东西可以吃。吃的吃的，我们这儿有芒果、菠萝、火龙果、香蕉、杨桃、猕猴桃。你想吃什么？养我进养。怎么都是水果？有肉吗？肉，肉，嗯，就是烤肠、炸鸡、大肘子。你所说的是何物？嗯，那烤面筋呢？嗯，烤面筋呢？好大的胆子，竟然嘚瑟到我们天道宗院来了！哎哎哎，等等，我话没说完呢！哎，嗯，嗨，我师兄早啊，你们这儿有早餐吃吗？你少跟我套近乎。虽然大师兄一再说你不是魔族。但是能使唤得动这种邪祟魔物的人，也绝非善类。我告诉你，我会好好盯着你。盯我？你瞅我干啥？瞅你咋的？你再瞅个试试。五师弟，不许欺负小师弟。<笑>你哪只眼睛看见我欺负他了？好了，小镇长老找你，说有要事相商，快去吧。冷脸自负臭皮囊，活该当不了男主角。你在说什么？哦，没什么。啊，多谢大师兄出手相助。咱们不该带你和那姑娘回宗门，我们已经查实过了，你们不是魔族。为了体现宗院的诚意，决定收你们为徒。正好是招生季，也算赶上了。收徒？招生？不不必了吧？你们考虑过我的感受，我确实也很不想再体验一次什么宗什么院了。话说你们这个学院毕业了发什么证书啊？好不好就业吗？靠不靠谱？小师弟，你说话好有趣啊！师弟，大哥，你们搞错了，我这一看就是个女。大师兄，干啥呀？衣服给我发错，一点都不合身，老是男人。别急，马上就会很合身喽。呀，怎么突然变成这样？羞死了！<笑>还是很合身的吗？对了，师弟，你刚刚说。刚刚说是女人、啊，没有，我刚什么都没说。大师兄，您误会了。对了，我有个东西想请师弟你看一下，不知你是否认得这个？嗯，这个是我同什么？他在干嘛？不是因为当时我打晕了他，想找我报仇吧？好在他没看见我的脸，还有就，嗯，不，不认识。小心。六师弟，你又差点伤到人了，小心点。啊，不好意思。他是谁呀、啊？他是十五师弟柳林，你也看到了，他的运气不太好，所到之处非船落石。他擅长铁口神断，但是功力尚浅
，所谓言之早早之事，往往都是错的。嗯，那不就是个顶级毒奶吗？小雨师弟、嗯，我来是特意通知你，因为你没有灵力，所以被分为外门弟子，负责看管藏经阁。记得去拔刀。啊，藏经阁这种地方一般都是电视剧里的藏宝之地，也许我能在那儿找到回家的方法。好有活力哦！这一届的新弟子素质都不错，特别是那个叫易小小的，居然是罕见的冰雷双灵根，直接被师叔收做那边弟子了。师兄，你好像心不在焉的样子，是不是还在想那个救命恩人？依我看，此人应该跟魔族有关。藏经阁？哦，这就是我以后工作的地方了。你就是宗门派来看守藏经阁的新弟子，你就是小雨师弟吧？呃，不不不不不，老人家您可千万别这么叫我，太折寿了。您这把年纪，我看见您都忍不住想扶您过马路，胸前好几天都跟仙了呢。<笑>小师弟，你真爱说笑，你等着，我给你掏一件老宝贝。啊，老人家您可尊重，我可不想看你什么宝贝。你找到了。藏经阁的通关玉牌，哎，是这个呀，还有什么呢？吓我一跳！以后看守藏经阁的重任就交给你了，我呀就可以毕业下山娶妻生子喽。欧里，我去生孩子去了，小心你报告。不愧是修行之人，这看起来年纪吧，怎么跑起步来比穿雅典公主皮肤的雅典娜还快 ？First blood, double kill。什么声音？哎，这不小小吗？他旁边那个女孩是谁？哦，好像是那个追大师兄的年轻女孩夏云。哇，蒸竹丝绿茶，我也开始直播了。呃，他们在说什么呢？说什么呢？还说没有勾引大师兄？哇塞，这也可以啊，太酷了吧！方才你从大师兄那里跑出来，你脸红什么？我平白无故，天天往大师兄房里钻，你那点心思以为我看不出？大师兄呢？快来救我老婆呀！凡人就是下贱！五师兄，什么风把你吹来了？这凡人不懂规矩，我正要教训他。啊？怎么是个臭屁男五师兄啊？我在的地方轮不到你管事。听说你有难得的冰雷双灵根，我想见识见识。话里说，这个男二号五师兄帮女主解围了，然后对女主渐生情愫，就是这个地方了。身为凡人，却破例被收为内门弟子，不简单呢、啊嗯。谢谢五师兄，都是师傅抬爱。嗯，什么双灵根，上不了台面。看在你是同门师妹的份上，我再告诫你一句：凡人之所以有灵根，是因为祖上和修士通了婚。说到底，杂种就是杂种，血统不纯，说也真难听，趁早放弃。我看你怕不是癞蛤蟆嘴里含的金刚钻，这么臭屁又不说，活该你被单身。完了，哎呦，我在他看电视呢，我肚子。我说就是你，你狗在这好好反省反省，听到没有？啊？不高呀。凡人。啊，是是是，是挺凡人的，一点修为都没有，凭什么留在我们天道宗院？我早就看他不顺眼。臭皮男，你想想你就救我，我你就见死不救，你怎么那么双标呢？我说反正我骄傲了，况且你五师兄也不是什么纯种，你又不知道。哼！你说什么？你找死！没想到他能听到这样五师兄，竟然还捆绑这种屁啊！还敢嘴硬，真不怕死！啊，好疼！等会儿我为什么会疼呢？我不是可以找我摇不尽的女人吗？难道说我在这个世界我也会死，我也会受伤？啊！不要啊！妈妈，我要回家。五师兄，求你放过小雨师弟吧。五师兄可是高贵的龙族血统，最讨厌的就是这种不纯粹的杂根，敢污蔑五师兄。住手！大师兄是来找我的吗？我来给小雨师弟送灵兽沙发，没想到居然看到这个。五师弟，你这是在干什么？我的事不用你管。本来以为我在拯救上帝的，没想到我差一点丧命。哼，求求了，让我回家吧！不信邪了，再是最后一次
，关机，回家。嗯，什么情况？还是不行吗？你冷酷，你无情，你无理取闹！这是车马马能亲了呀！我无情，我无理取闹！大师兄，明明是你更冷酷，更无情，更无理取闹！嗯，我再说说，你弄得我神魂颠倒，现在你却倒打一耙！我的小心脏，我师弟，你最冷酷，最无情。在我里巨刀，你少拿这些话来吓唬我。大师兄，跟我去生死崖决一死战，你敢吗？杨空气，你不要搞事情了。现在我可以肯定的是，关机剑是回不了家的。只要关机，就会穿心。天道宗院门规一百三十六条，禁止同门相残。我看你就是不敢。还有，那个杂碎。你护着他干什么？我本来都已经不生气了，你竟然突然 Q 我，看来我真的是要给你点颜色瞧瞧。哼，今天就让你好好尝尝我的王室爆裂大军拳！你还要多凝神修炼，谨防。啊，五师兄。你的眼睛，我眼睛怎么了？殿下，到底是谁来偷袭，来骗我们一百多岁的五师兄？又是魔族！稍等一下，不是魔族，这是普通的王室暴力大直拳而已啊！无声无息，移形换影，小惩大戒。大师兄，你好文才！此人的武功，可能在长老之上。呃，也有可能。哪有这个可能？可能只是高手出于提点，想让五师弟以后谨言慎行。我们紧密关注宗院各处，散了吧。夏玉师弟，我替五师弟向你道歉，你早点休息。嗯，辛苦了。多亏大师兄，折腾一天累死了。嗯，还好有沙发可以睡。谢父皇，藏经阁的宝贝们，我来了！哇哦！在这儿干什么呀？这是这是灵堂还是拜堂？晚辈是天道宗院五弟子修天愚，听不清啊。遥控器是天雪法宝。今日在此处，前辈小惩大戒，可晚辈不知何处得罪了高人，请受晚辈一拜。这是在拜我？晚辈在此施法布阵，是为寻求前辈的气息，绝无他意。臭皮男半夜三更悄悄在这里拜堂，原来是把我认成高人了。晚辈还特意准备了各种上品灵果，只求前辈现身一见。哎，我是高人的话，那这些好吃的，是不是都是给我准备的？哇哦，那我就不客气了。臭皮小熊。看在你准备了这么多好吃的份上，我就先原谅你今天对我做的过分的事。嗯，这酸中带甜的口感在舌尖上爆浆，这味道不禁让我想起我在阳光下的奔跑，那是我绽放的青春。
服射定了。完了，我可好像弄到什么剑。这感觉，感觉马上顶着铁桶的僵尸就要开始出现了。我都快能护卫了，快来护卫来呀！不行，王小雨，别想想这些没用的了，赶紧想个办法呀！办法？难道是前辈？嗯，你哪位啊？你知道这样我会很害怕的。这八月中午的阳光都被你耀眼了。前辈，您您真的来了？你你给我松手！好的，前辈。过去，这么听话。嗯，你闭上眼睛，本仙要整理一下仪容，你不方便看。好的，前辈。这货突然这么听话，我有点不适应啊！没想到这个臭屁毒舌的小伙有今天。既然如此，哼，就让前辈我陪他玩了。好了，睁开眼睛吧。说吧，找本仙何事？晚辈想拜前辈为师。拜师？不行，没戏。前辈留步、啊。前辈若是质疑晚辈的决心，可尽情的试炼晚辈。若晚辈通过试炼，就请前辈收我为徒，教我您的高深的仙法，可好？试炼，嗯，前辈的任何试炼，晚辈都可以接受。哦，什么试炼都可以吗？嗯嗯，前辈，请狠狠的试炼我吧。哼，在预告里，这个臭皮萧小五是大师兄最大的情敌，但是大结局又是大师兄和殷小小走在了一起。如果我让他当着女主的面来个大型射死，这样三角恋就少了一脚，是不是就可以更迅速的进入大结局？我就可以赶回家了。嗯，试试看。嗯，好。那本仙明日就让你好好的献个言。啊，不对，呃，好好的试炼试炼你。小五，你听好了，这试炼呢一共有三关。第一关，双马尾。好的，前辈。呃，什么是双马尾啊？这你都。你都不知道，你靠近些，我告诉你。懂吗？原来如此，厉害厉害。嗯、我有一种不祥的预感，飞来横祸。最疯死！五师兄这个发型是有什么讲究吗？再喜欢我把你眼睛挖了！哼，好笑了，我什么也没看见。五师兄怕不是中了邪了吧？我们要不要去找大师兄看看？五师兄看起来不对劲呢。大师兄，你大嫂去哪？小山，又下山。看来这位救命恩人对大师兄很重要。没错，我昨儿让你卜算，算出什么？大师兄要慎重。我掐指一算，这恩人日后将是大师兄命中注定的劫数。刘琳啊。有你这句话，我就放心了。好嘞，大师兄保重。为什么说是命中结束，大师兄反而放心了呢？前辈，你一定知道我这奇特的造型会引来关注，所以用这个来试炼我的忍耐力。不愧是你，不愧是你，你不说我都没想到了这些。嗯，小五，你准备好接受新的试炼了吗？准备好了。第。二关，他朝任他朝，清风拂山小；他笑任他笑，明月松间照。你不用明白，只管说好。好的，前辈，我会给你一个叫蝴蝶结的法器，明日你戴在头上，助你修身养性。记住，面对他人的任何反应，你都要做到平心静气，不可以生气。算了，你们想笑就笑吧。哈哈哈哈哈！好笑。你在说什么？要你滚！你，你什么你？我，我什么我？行，今天我不跟你计较。哎，五师兄别着急走啊，抬头挺胸，姿势要美
我是有点过分了。试试看，居然可以凭空投屏，厉害了呀！哎，原来就是正常的快进快退呀、啊！怎么白天黑夜都是这个臭皮囊啊？哎，完了完了，我忘了，等会儿，他是不是还在等我呢？完毕经受住了考验，我猜前辈一定是想锤炼我忍辱负重的能力。前辈高明，小五，你做的不错，接下来这一关就是终极考验，我可是为了你翻遍了整个藏经阁。把压箱底的上古战衣都给找出来了。嗯，这五师兄是不是走火入魔了呀？大师兄近日不在院内，姿势体大，要不要禀报长老？今天我来教大家练功，不仅要释放天性，更要帮助同门师弟师妹共同进步。小五，格局要打开呀。嗯，师兄，我我好害怕呀。哎，五师兄不会是被魔教夺舍了吧？别瞎说，大家跟着我做。广播体操大法，他们这是在干嘛？一、二、三，都愣着干什么？我说什么你们就说什么，我做什么你们就做什么，听明白了吗？明白，明白。一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、八。七天走火入魔吗？我要不要去找大师兄？趁着小小来看，我要趁热打铁。<笑>就让大型社死来的再猛烈些吧。这次还会再有什么剧情？七、八、七、二、三，开门啊！开门啊！我知道你在家，别躲在里面不出声，快点开门啊！开门了！大家继续再来一次。好，不错。哎呀，这大师兄才不在几天呀，这五师兄怎么就这么放飞自我了？哎呀，大师兄，我好想你啊！赶紧去向莫迪大人汇报。你在哪里啊？参见魔帝大人。麦给，天道宗院的事办得怎么样了？回魔帝大人，我叫 Miki， 算了，不重要。我有一计可以打败整个天道宗院，而其中的关键就在他们的大师兄身上。这点小事，就按你的意思办就好了。我要的可不止这些。是，属下听命。可算是走了，装模作样摆半天 pose， 还挺累。上级都裁判有点难看了、啊。哎，没想到小伟有这么安静乖巧的一面。他到底是个什么样的人呢？看看后面的剧情，他发生了什么？属下，这是小小我。雨儿是从哪里采到这些花的？当然是我让它长出来的。母亲，您看，雨儿，你，你是木灵根。母亲，女王已下令。母亲，驱逐龙子萧天宇，即刻出宫。母亲，母亲。原来小五的童年这么惨，怪不得他那么好强。掌门可否收他为徒？龙族女王的孩子却是一个木灵根，真稀奇呀、啊！我才不是那个女人的儿子，我是石头里蹦出来的，臭老头！<笑>此子心结太深，心结不解，注定无法突破金丹，还是暂时寄到萧长老你的门下吧。他若是能破那金丹境，我们在意吧。这么说。小五真的挺可怜的，那我这么整他是不是不太好啊？嗯，这么晚了，糟了，他还在等我呢。奇怪，是我跑得太快了心痛，还是我的良心在痛？
恭迎前辈。不好意思啊，小五，让你久等了。恭迎前辈，这是我为前辈准备的天灵果。前辈，你知道吗？今天我带他们做了广播体操，确实很久都没有这种豁然开朗、释放天性的感觉了。前辈，我现在感觉我整个人都是通透的。前辈高明，良心啊！看来是该快刀斩乱麻了。这天灵果很珍贵的，整个宗院也没有几个。这礼物还是小五你自己留着吧。果子再珍贵。也没有我和前辈的师徒情谊贵，请前辈收下这份心意。小五，在了前辈。本仙就要离开。离开？嗯。前辈是要去哪儿？为什么呀？难道是小五做的不够好，让前辈失望了吗？前辈，前辈，前辈。为什么你们一个一个都要抛下我？小五，我就只能帮你到这儿了。一二，这声音是……即便被你怨恨，但只要能保住你性命，我也愿意。母亲，您怎么会在这儿？你是我唯一的儿子，迟早要继承王位，成为龙族新的王。但你是木灵根，而非龙族一脉的水灵根，所以族中的长老一直想要除掉你，我只能将其救济，将你送出龙谷。让你在另外一个地方可以长大成人。待你成年归来之后，我会为你准备盛大的登基仪式。母亲，空的，是幻术。鱼儿，你是我最亲爱的孩子，你也是龙族未来的王。母亲，母亲，母亲。萧天宇，龙族女王敖玉心之子，怨恨母亲抛弃自己，心结难解，修为因此停滞不前。前辈，您还在？小五，你并非是修为不够，而是心结未解，所以才至今不能突破金丹之境。但是现在你也看到了，你的母亲一直深深的爱着你，她并非是有意抛弃你，而是在变相的保护你。刚才的幻术都是前辈使出的吗？是我，但并非是幻术，而是。真实的未来，哎呀，其实刚刚十三集的剧情，我只能给他看这段特写了。要是再往后的话，镜头里都有他出现呢。这搬出来，还不得给他吓死？未来？是的，在未来，你的母亲会亲口告诉你，他有多爱你。哎呀，但其实那个时候，龙妈已经被小五伤太重了，活不了多久了。希望我这次透露剧情，能改变这个悲剧吧。小五，你经受住了这次的考验，但是。我已经为了这考验付出了太多，我要闭关修炼了，我走了。前辈，小五，你这是干什么？前辈，哦，师傅，谢谢你。小五，前辈这次为你窥探天机，大伤元气，要去闭关好久，我们不能再见面了。这是晚辈为前辈准备的上品天灵果。请前辈笑纳。不行，这东西太贵重了，整个仙殿都没有几颗，我不能收。请前辈一定笑纳，不然我无法安心。好吧，你打开它，我拿一颗。小五，你要记得打开你的心，去感受这个世界的善意，还有，不要再欺负弱小了。前辈，我们到底什么时候还能再见？还真有点舍不得，只能跟你关起来。小雨师弟，嗯，听说五师兄最近晚上会去会见一位武功高深的大前辈。哦，他在干嘛呀？不知道，只是听说他前几日的反常举动都跟那位前辈有关，他很是敬重那位高人呢。说起这件事，我良心就痛。哎，说曹操，曹操又出现了。看他失魂落魄的，于心不忍，还是不要骗他了。哪有什么大前辈啊？那个人啊，八成就是个骗子。咱们五师兄啊，肯定就是被骗了。哎，小雨师弟，你声音太大了。说什么？小雨师弟，小心！奇怪，你们干嘛停？怎么停了？前辈说了，让我不要欺负弱小，所以今天算你走运。多亏了前辈，我才能入金丹境。
但前辈可不是骗子。若你再敢诋毁他，我不会再忍，我会把你撕成碎片。哎呀，好了，我是最后，对不起啊，我下次不会了，拜拜。之前伤了你，对不起。我师兄，你在跟我道歉吗？我道歉了，你还笑？我警告你，你可别老是一些吃砒霜，嫌自己活得长。哎呀，好了，嗯，我师兄就能跟我道歉，我感激的不得了呢。拜拜。这小子的身形怎么跟前辈差不多？我在瞎想什么？
什么什么社到底是个什么东西？令人在意。研究一下剧情看看。现在你去倒打一耙！啊，错了。你们想笑就笑。也不对。啊，找到了。元神夺舍是一种禁术，有些修士在肉身被毁后，会尽快找到一个凡人的肉身，驱逐原主的灵魂，夺取肉身以续命。偶尔，也会因为原主灵魂未灭，而成为。一体双魂，近来魔界猖獗，频繁使用此术。等等，一体双魂 ？Oh my god！ 难道说我以后在小五面前还要演一个金分？拜托，我是学音乐的，又不是学表演的，老头疼。大师兄，我查了名册，王小雨确实是民女弟子。好，知道了。不过，在我们仙界是男是女，有那么重要吗？难道你就是我的命中注定之人？不理我，导演。吴吴吴师兄，你怎么在这儿啊？你真的是女生？啊？好端端的问这个干什么？大师兄今早说的，你为什么不早点告诉我？害得我以为这些天自己有问题。害他以为有问题？他在说什么？说起来，你为何要假扮男弟子？大哥。你们搞错，这是我想假扮的吗？啊，是你先被我分手把我抓过来，然后呢，你们天道宗严又死活要保留下来，接着又给我找了一份男校服不说，还把一个男弟子变成了无花来吓唬我。我问你，妙丽，你敢吗？嗯？他这事儿干什么？难道？我有话对你说。啊？你为什么不早告诉我这一切？什么情况？他是要表白吗？我好像准备好了。我先见前辈。我告诉你啊，你这种行为虽然不犯法，但是不道德。我是你前辈的门徒吗？你说要见我就要得。你见啊？哎呀，小小五，你不凶这样的眼神看我，太犯规了。哎，不要打败了，要不要配合演一下？前辈，是你吗？嗯，前辈昨天晚上通宵了，所以现在真的不叫，不方便打扰。有事的话，请留言。嗯，前辈就这么不愿意见我吗？嗯，你要犯规了。好，请你转告前辈，我一定会找到办法救你们两个。哎，我们两个？什么意思啊？相信我。没救了，原本只是腹黑毒蛇，现在变得神经兮兮的。好好的一个人呐，就是缺点脑子。嗯、臭死小小，我还以他跟我说什么呢？没想到他心里只有他那个前辈而已，气死我！他现在就是没有女朋友，他但凡有个女朋友，他天天在那算命题，他。莫生气，莫生气，其实病来无人替。小雨，小雨师妹，小，人呢？嗯，这是，到后来怎么说来着？沙发不是宠物，是坐骑，坐坐试试。音乐沙发正在启动，什么声音？迎面的风让我长出翅膀是小雨师妹的歌声。蛮好听的吧？看来这次的红顶之争有新人了。小雨，原来你在这儿啊？你怎么不穿弟子服呢？大师兄请你过去。我这不刚签了新家服吗？大师兄找我，他找我干嘛？你去了就知道。哎，那那五师兄在吗？都在，就等你了。走。哦。哇，这就是大师兄和五师兄。我来了八年了，第一次看到他们本尊，我好幸福啊！哇，他们这是出发去红顶之争吗？肯定是啊，红顶之争每年明明这块最大的赛事，哇，好想去现场看呢。可是那个新票票抢票系统太差了，根本抢不到现场票，还是等着用这个预检单点付费看直播吧。好像今年要音乐斗法，一波他们怎么比啊？哎呀，不管怎么比，肯定都是我们天道宗院赢。天道宗院，天道宗院，师傅，天道宗院。大师兄，他们来了，感谢各位前来践行。今年的红顶之争，我们除了固有的班底之外，还有两位新人。哇，那两个新人这么好命，居然可以参加红顶之争啊！哎呀，也不一定是好命，说不定是去当保护命。小师妹虽然刚入宗院
，但是天资聪颖，是少有的冰雷双领人，实力非凡。另一，另。磨磨蹭蹭。另一位呢，则是我们的小雨师妹，精通音律。今日早些时候啊，我去她看管的藏经阁，里面流出美妙的音律，余音三日绕耳啊。所以这次红顶之争，小雨师妹将是我们的秘密武器。鼓掌！我我有办法，办法就是我看什么呀？我们看起来也不太像是吃土里的人。嗯天道同源必胜，天道同源必胜。嗯，等等，我明明记得原剧情里红顶之争这一段，牛振海是凶手呀，我都不想一年走失。天道同源必胜，天道同源必胜。呃，小雨，你还好吧？这刚传送下山你就这样了，你以后可怎么办啊？这感觉。小雨皮子，简直和不，是比做过山车还晕。笨蛋，一个凡人参加什么红顶之争，劝导回宗院去。你也有想参加呀？臭小子，我最讨厌你。你们两个好了。五师弟说话一贯如此，小雨师妹不要放在心里去。嗯。于慕言，你能不能不要这么虚伪？小雨师妹，请放心，此次红顶之争，我会保护好你，不会让你受到任何伤害。我也会保护你的。嗯。走了。一个个磨磨唧唧的，要飞到什么时候啊？不用阵法了吗？他都这样了，用什么阵法？飞一阵，让他缓一缓。看什么看？我尽量飞慢点，别拖我身上就行。臭小子，刀子就。离开天道宗院的辐射圈之后，逆风快运的法阵威力就会大大增加。他们下一次传书，将会成为我的第一个抓手。这里，这里将会是我的第一个引爆点。改变路径，不要让他们前往红顶。不愧是魔帝大人，您说话永远是这么莫测高深。只是属下不才，只听懂了最后一句。我们必须打破天道宗院的闭环。Maggie， 知道该怎么做了吗？属下仔细领会精神。爹啊，咱因为啥每次都跑恁原来砍柴呀、啊？哎，恁爹不是想再见一次神仙吗？你不着，那三十年前恁爹……哎，你可别说了，天天神仙神仙的，俺这耳朵都听起茧子了，俺一回神仙也没见着。你自己瞎编的吗？你？哎，龟孙儿，恁爹啥时候说过瞎话呀？哎，爹，这山里咋有个小妮儿啊？长得怪好看。妮儿，妮儿，你咋睡这儿了？妮儿，嗯，五兄呢？我怎么在这儿啊？是啊，你怎么会在这儿了？这荒郊野岭了，这这有狼啊，这有。哎，你可得当心嘞。哦，谢谢兄。不过，我咋听着你这口音那么瘦啊？瘦，小月月。你醒了？哎呦，我看你一路上睡得很熟，就没有叫醒你。呃。嗯，我们已经到了仙山宗，想要去红顶，必须使用法阵传送。法阵已经准备就绪，两位师兄特意来接你。那小嫂呢？啊，她和夏师妹已经在传送点等候。小雨师妹，我们走吧。嗯。啊。嗯。哎呀！哎呀，大叔，拜拜。仙人呐！哎呀，我勒个娘嘞！实在不行，大师兄抱我吧。你离大师兄远一点。为什么？我不喜欢。你吃醋了？怎么可能？我明白，你这么说，无非就是因为你不想让大师兄知道你那位前辈的存在。你还不算笨。放心吧，我会帮你保守秘密。你那个乱糟糟的心里啊，就只知道你前辈。虽然我确实关心前辈，但是让我心里乱糟糟的那个人，一直都是你啊！大师兄，小雨啊，嗨
完了，这剧情彻底歪楼了，救不回来了。你小小的眼里完全都没有大师兄了。不用紧张，我会拉着你的，很快就到了。大师兄，我也紧张，我也需要被拉着。婆婆碎片了，大师兄，你的刘备是小小，你拿夏依云干嘛呀？好想把你们的手勾开。也不知道这红领长什么样，好期待啊！我掐指一算，我们很快就能顺利找到红领。哦，得，柳林师兄，您可真是哪壶不开提哪壶啊！嗯。你们看到瘴气了吗？还是只有我能看到？不好，有人破坏法阵，立正。秋雨。启禀尊上，少主驾到。穆尚，孩儿回来了。雨儿，快起。雨儿，当年弃你不顾，辱你出宫，想必一定是恨我入骨吧？是，我是恨过你。不过那都是从前。那现在呢？现在孩儿已经明白，你是为了保全我，才强忍生理之痛，把我送到天道宗院修行成才。这份恩情，玉儿铭记于心。玉儿，玉儿，都已经长这么高了，且心如明镜，世事通透，真是难得。孩儿也是受了一位高人点拨，才能明白这些的，并因此突破了金丹境。当真？那这位高人现在何处？娘想当面致谢。穆尚，这次我回来有一事相求，还请穆尚成全。你是何人？竟敢擅闯龙宫别院？这是龙宫别院？这不是红顶吗？装疯卖傻，一看就是魔教派来的奸细。大哥，我们才初次见面，无冤无仇的，你不要污蔑我好不好？是奸细。鬼鬼祟祟四处偷看，肯定有问题。先押入水牢，再回去禀报。啊！你们这是去打城中了？放肆！殿下，殿下，这位是我的贵客，你们的命不想要了吗？啊，小五，好孽在这儿。少主殿下，请恕罪，我们不知他是少主殿下的贵客，罪该万死。我一直在用玉简关注你，只是很久没回来，得先见母上一面，才好带你去。想不到他们竟然敢拦住你，抱歉，不会再有下一次了。到底发生了什么？大师兄他们呢？魔教在法阵上动了手脚，我们为何会被传送到这里？我也在查原因。巧的是，母上也刚好回到这里小住，正好，我也想带你回去见一下我母上。哦，哦，带我回家干嘛？你们这儿也流行见家长啊？你这是什么眼神？我脸上有什么？呃，没有，没有，没有，就是，嗯，新造型，还挺好看的。走吧，我带你去见我母上，可能她是唯一一个可以帮助你的人。啊，帮我？她能帮我什么？她能帮我回家吗？龙宫。难道五师弟和小雨师妹被带到了那里？原本我以为是魔族在法阵上动了手脚，恐怕动法阵的是五。我掐指一算，经过此事，五师兄跟小雨师妹肯定分道扬镳。我去趟龙宫，把他们带回来。我们一起去吧。不，此行会有危险，你们不必一起涉险。可是，好了，还有硬仗红顶，你们先去准备。你别走了！好了。我的掐指又不是抠鼻。母上，这就是我给你提过的小雨师妹。啊，这就是龙妈。您就是母师兄的母上大人。啊
好年轻，好漂亮啊！你东江志，我是不分者，泥灵女王，大草原上的帕丽西，以及龙之魔。浪、啊、浪，祖龙妈妃比龙妈，我就不该看那么多电视。对不起啊，女王陛下万福，尊上大人吉祥。好有意思的女孩子，难怪雨儿对你如此上心。小雨不必多礼，你就随雨儿一起叫我母上吧。啊，这这不太好吧？难怪雨儿着急册封，想来是想尽快给我们小雨姑娘一个太子妃的名分。啊，母上大人，我不是这个意思，你误会了。你是不是这意思啊？我还没同意呢，搞得跟我很运势。误会？什么误会？我连小龙子的名字都想好了。你们二人彼此有情，我是不会看错的。母上大人，现在不是说这些的时候。前辈和小雨现在共有一个身体，十分危险。我要求册封，圣下玄这太子才能取代龙族轮回秘术来救前辈的性命。共用一个身体，可她看起来就是一个很普通的女孩子，感觉不到高人的气息啊。母上，前辈确实寄射在小雨姑娘的体内，可能是睡着了，所以感受不到吧。果然，你担心的永远都只有那个不存在的前辈。对不起，没有什么高人，我是算搞错了，尊上大人不必放在心上，我先告退了。你去哪儿？我消失了这么久，小小和大师兄一定很担心我，我先走了。小雨，母上恕罪，儿臣先告退。我的鱼儿啊，可真是长大了。魔帝大人这招真是一石二鸟，属下佩服。这样一来，既可使天道宗业的弟子之间出现嫌隙，破坏他们的红顶之战。二来，我们借此取渗透，一举垄断龙宫海域内的海鲜原产地值送营。如此这般，产业生态的二次升级，哼，就指日可待了。明白。属下这就去龙宫，把这水再搅浑一些。记住，凡是依托方法论，找准抓手，直击痛点，再量化结果。是是，属下本来是明白的，但是现在有点迷糊。但您放心，属下一定尽力而为。嗯。你怎么跟个刺豚一样，说炸毛就炸毛？喂，你才是海里仙人掌呢，你就是没心没肺的小龙人。我一心想要救你，你能不能对我好一点？你可拉倒吧，大哥，你自己想救谁，你自己心里还没点数。笨蛋！等我救下前辈之后，母上大人说的是，你考虑考虑。海燕，你怎么咋了，小林？这是少主殿下的寝宫，少主请姑娘在此歇息。少主册封完大典后，有要事与姑娘相商。你这是在变相表白吗？变相表白是什么意思？就是，哎，就好比你喜欢一个人，你就是不知说，非要拐弯抹角、闪烁其词，还上是借古讽今的来表达你。啊，王小雨，我喜欢你。你确定你喜欢的不是前辈？你们两个我都喜欢，你们两个我都要救。我救前辈是出于恩，我救你是出于情。我这么说，你明白了吗？突然好想唱歌。突然牵起了一次缘，跳进了神仙的世界，周围的一切都好耀眼。哒哒哒的法力无边，唯有谁拨动我心弦？最幸运是有你在身边。唱什么呢？这么开心？呃，没什么。我我看，我寻思这不是快到红顶之争了吗？你能带着我这个推文瓶，肯定是欣赏我的音乐才华。所以现在我趁着有时间，赶紧多练习练习。你什么时候这么上进了？人都是会变的嘛，你变才变吗？哎，对了。你不是参加册封大典了吗？怎么这么快就回来了？没有什么比救你更重要。人命关天，救人要紧。小、呃、小，我没有那个，没有什么前辈，我是骗你的，从来都没有什么前辈。小，我没有那个。走走走，我是。拜托，船已经够够的了，现在加满个灵魂呼唤是怎么回事啊
，师兄安不安去本来我本来已经不 care 了，只是拜托导演，你能不能不要搞我啊？大哥，我都已经说过很多次了，根本就没有什么前辈，你怎么不听人把话说完呢？现在要怎么办？小雨，你先别紧张，我问过母上大人了，若是灵魂玻璃失败，也并非无法可解。母上大人送了我解咒四字真言。什么解咒四字真言啊？多喝热水。龙妈，你是认真的吗？我们现在这样到底要怎么办呢？天色不早了，你早些休息。为了避免遭人怀疑，你呢就是这间房，我去隔壁的房间。晚安。哎，我先警告你啊，你不准对我的身体做奇怪的事情啊！小雨，你怎么会这么想呢？我是那种人吗？我不过就是沐个浴、换身衣服就睡了。你还洗澡换睡衣？你不许去！走，有事了。这是什么？你太大声了，我耳朵都要聋了，还给我！还？拿什么还？本宫就是看不惯你这副狐媚的样子。让你还你不还，贱人就是矫情。哎，我为什么要这么说话？你先还给我，我再给你解释。这是前辈的法术。这不是前辈的法术，这就是前辈。此话怎讲？算了，我就跟你摊牌了吧。这个东西呢，在我们的世界里就叫做遥控器，遥控器是一个很平常的东西。但在你们的世界里，似乎叫它法器。法器？你所认为的那些前辈的神迹，都是我用这个东西控制出来的。在你所在的世界，这话是什么意思？我呢，来自一个特别平常的世界，那里的人不会飞，也不会法术，而我呢？就是一个普通的学音乐的大学生而已。大学生，那是什么？出自何门何派？就跟你们的宗门弟子差不多吧，也分成绩好坏。门派嘛，有九八五，还有二幺幺，几百个门派，几千个专业。我这么说，你明白了吗？嗯，一知半解。啊，困了你就别问了，反正根本就没有什么前辈，有的只是我这一个学音乐的咸鱼而已。好，我不问，我去睡觉了。哎，你不许走，我看着你睡，哪儿都不许去。有这个必要吗？什么情况？谁在摸我？啊、你谁啊？太子殿下，今夜由我来服侍殿下，为龙族延续血脉。殿下、啊，妹子，你好好坐着，我没说会话。啊？你刚才说的服侍是什么意思啊？讨厌，殿下，你想什么意思就是什么意思。就是说，我想如何就如何。嗯，啊，哎呀，殿下，人家累了，我们结束吧。啊，舒服，再来。哎呀，好殿下，人家好累啊，我们休息吧。不好了，今天有点风，龙宫出现瘴气，一起敬拜。瘴气？难道是魔族入侵？我得赶快去找小五。小五，小五。好重的瘴气，小雨不见了，难道魔族是冲他来的？萧天宇，你要冷静，不难推测出他们的目标不是小雨，而是，所以你一定要冷静，否则救不了小雨，还会步入魔族的陷阱。小雨，你在哪里？不好了，今天有裂缝，龙宫出现瘴气，立即戒备。我变回来了，萧灵孙子，你说都不换我衣服的，你到底对我做了什么？醒了，想要对你做什么的不是他，是我。妹
太急，文工这段我记得预告里没他的戏，彻底乱套了。这件衣服还挺适合你的吧？嗯，关键时刻还得靠我的法宝。糟、啊、了，有个在小五吗？没关系，姐姐，你看我穿成这样，我也干不了什么。我就是一个人畜无害的小可爱呀、啊，你就放过好吧。你是很可爱，我也不舍得对你做什么，我就是来成全你和那龙太子的好事呀、啊。真的吗？我不信。接下来我会问你几个问题，你可以随时核实。看哭，分叉，你自己说的话，你自己相信吗？你真的希望别人过得快乐吗？你干了那么多坏事，你的良心不会痛吗？当然了，找死！姐姐姐，我我我我就扯了一只狗肉之龟，你你长得这么好看，你当然不去抢人过，放过我一次好不好？嗯，如果有时间的话，我真想陪你好好玩一玩。嗯，但是演戏啊，绝对不行。嗯，你给我吃什么？这是心魔之种，暂时存在于你的喉咙，对你没有伤害，只是封住了你的声音。封我声音？你是海底捞的老妖婆吗？他们不是小美人鱼啊！但是对别人，可就不一样了。对你有感情的人。就会催使他生根发芽，再少的感情，他也会被无限的放大，到最后，变成了心魔的化身。知道吗？你现在已经是一个最大的诱饵了，只等着大鱼上钩。这是什么？这是龙宫侍寝专用的物侍液，封上了它，你的气息就会被改变，你身边的人就会认不出你。我倒想看看。这萧天宇找不到王小雨，却又在床上看见了长老费尽心思送来的侍寝少女，而且他又与你有几分相似，你觉得他会做什么呢？小五，哎，我这在哪儿？内心，内心出来，你把我带到哪儿了？哦、刚册封就给我送侍寝的过。小五。这帮长老为了稳固自己的势力，还真是努力呀、啊！哎，真的认不出我来啊！这身形倒是跟他很相似，但气息却完全不同。是因为这巫师印的缘故吗？啊啊！对对对，你说的对。不可能这么简单速回，此事必定有诈。难道龙族长老丧心病狂，已经与魔族串通一气？千万不能答应！你为什么不说话？是施了术让你说不了话，怕声音不像露馅吗？小五，小五，你笨蛋，快把把这个东西拿掉，看不清又说不了话，很难受啊！这臭脾气倒是跟他很像。按照龙族的规矩，我一旦接下这巫师印，就代表我认定了你是我的太子妃。可我要是不接呢？我倒还真想看看你这巫师印下的眼睛，是不是跟他的也很像？你们真的太像了。吓得我差点都信，你就好好在这待着吧。小五，是我呀。若你是他，待在这会很安全。要丢下五娘。若你不是他，魔族必定会有下一步动作。我倒想看看，他们葫芦里卖的是什么药。哎，你看，你看，小五，这动作你熟悉吗？啊，是我，啊，小五。嗯、瘴气浓重，果然是魔族高贵。正好最近在练习傀儡术，既然这样，那就以其人之道还治其人之身吧。主任，追随魔族气息，找到他，记住，务必保证他的安全。遵命。用心魔之种做钩子，在龙宫别院布局试点，同时配合逆风快月，形成一套产业组合拳。Maggie。你终于学会做价值转化了，真令我欣慰。有人来了，是谁？小五吗？要找的人就是他。你是谁？魔虫，这东西不好处理啊！别怕，小雨师妹，是我。大师兄，大师兄怎么知道我在这儿？而且我这个样子，小五尚且不敢确定，他却那么笃定，太可疑了。这肯定不是大师兄。这一切很难解释。第一次见你穿女装的时候，在新柳区，你跟我说你叫小翠，还记得吗？真的是大师兄。师妹，我是来救你的
，我知道你现在不能说话，是因为你的喉咙里还有魔种，我帮你把魔种引出来。放心，我不会趁人之危的。不行，那些说过，这东西会在别人那里长成心魔，我不能伤害大师兄。只有无心无情的傀儡，才可以封印这心魔之种。我帮你把它引出来，并且封印它，请你相信我，我不是本体，你不用担心。憋死我了！大师兄，是你吗？大师兄，谢谢你啊！你怎么知道来这救我的？根据魔族的做派，这并不难猜。果然有诈，找死！小五住手！那是大师兄。这个声音，难道？小雨，真的是你？哎呀，笨蛋小五，你为什么伤害大师兄啊？他是要救我的呀！大师兄，嗯，他不是大师兄。怎么可能？你瞎呀？那个人充满了魔族的瘴气，他绝对不是大师兄。可他刚刚明明是要救我的呀！魔族到底想干什么？小五肯定是弄错了，那个人肯定是大师兄。小雨，你想了吗？我还是想要救我那个人。你真的不考虑跟我完婚啊？给我！妈，不是杀到啥了？这婚要干什么？我最最讨厌的，就是你这种自诩正义之辈，自以为品行高洁之人，就是你这种，总以为做点好事，世界就变美好了。大傻瓜，听真白！我我在说什么？怎么听起来有点耳熟啊？糟了，五师兄，好像黑化了。果然傀儡出身太迟，已经反噬本体了吗？不会的，我绝对不会被影响的。嗯、本以为钓到的会是萧天宇这条小泥鳅，却不曾想，这落网的。居然是堂堂天道宗院的大师兄，你说，这是不是意外之喜呀、啊？你以为魔虫能伤得了我吗？伤你？我可舍不得。小雨，大师兄。那就说定了。等红顶之争结束后，你跟我回趟龙宫，把事办。那龙妈，不是，魔上大人什么时候百家回龙宫啊？魔族在别院生事，他担心是声东击西，今天就回去。小雨师妹，不是弟。大师兄，果然是你。大师兄，谢谢你啊。那个时候多亏有你救我，小五真是个笨蛋，连我都认不出来。哎，不过后来那个魔种怎么样了？有没有影响啊？对你，我很……你怎么在这儿？你们两个不见了。我作为你们的大师兄，自然是要把你们平安带回去，这是我的责任。嗯，你怎么知道他是谁？难道说你有魔族内线？小五，你这话就过分了。要是没有大师兄帮我把魔种弄出来，我到现在还是个哑巴呢。如果五师弟对小雨师妹的关心更理智和成熟一点，那么很快就能看出那就是他。你，哎，好了。嗯，大师兄，那个魔种后来你怎么处理的？有没有事？对你有没有影响啊？我是用替身傀儡去救的你，并不是本体。所以吞噬魔种的是他，小雨师妹，不要担心。嗯，时候不早了，红顶之争就要开始了，我们去修好的法阵，尽快过去吧。嗯，每年的红顶之争都是天道宗院夺魁，今年也该让让先了。红顶之争夺冠的组织，享有来年最新鲜食材的首获权
，这对于我跑赢生鲜冷链这条赛道来说是重中之重。今年的冠军对魔帝而言，如探囊取物。Maggie， 这段时间来，你表现不错。收购千云门一事，你表现也格外突出。年底的绩效考核，我就给你一个五颗星。希望你再接再厉。那年终奖呢？嗯，谢谢魔帝，我会继续努力的。嗯。由小企鹅赞助并冠名播出的《光年二零二二红顶之争》总决赛的现场，和我一样，现场有我晋翔，有我乔生，共同为大家现场播报。大师兄，大师兄，五言女，一往无前。和往年一样，两队各派单人应战，三局两胜。没错，若是平局呢，我们将进入加时赛。对，加时赛呢是团体作战，由线上的一百零八位长老拍灯投票，从而产生最终的年度总冠军。那么我相信大家都已经注意到了啊，总决赛的现场多了一些乐器，这也是我们今年红顶之争不同于往年的地方。今年我们不光有功法武斗，嗯，还有音乐文斗，嗯，相信在座的每一位选友都非常期待。那么接下来呢，我们的比赛即将开始。介绍的朋友们，你们的尖叫声在哪里？我们马上进入第一轮。首先上场的是天道中院的夏依云，对战的是千云门的琪琪姑娘。两位的竞技项目是失败的，美美的让对方寸步难行者获得胜利。接下来好戏开始。天皇地老，一最好，一打。五、四、三、二，时间到！比赛进度出来了，让我们关注一下长老们的打分情况。六十比四十八，天道宗院的夏依云师妹获胜。那接下来第二轮，即将是由天道宗院的武师兄萧天宇对阵千云门代表队队长波迪。两个人的对决一定是一场鏖战。行，我这法器在手，萧天宇有你好看。糟了，身体不受控制。古惑魔音，萧真怎么了？没人看。恐惧不受控制，赶快休息。不行，这个下去肯定要输。嗯、你再不停下这魔曲，我就让你停止呼吸。不知道这场会怎么判呀、啊？还能怎么判？这边是跳舞要吐，那边是藤外封侯要命，肯定是武师兄赢啊！对呀、啊。好的，广告之后欢迎回来，这里是二零二二红顶之争总决赛的现场。那么刚才激烈的第二轮比拼结果已经出炉，结果就是平局。这还是总决赛有史以来第一次平局，不知道连年冠军的天道宗院是否还会蝉联？那么第三场尤为关键。是的，那么第三场比拼呢，是由天道宗院的大师兄云慕言对阵千云门代表队第一拳师马洪虎，欢迎大师兄，我有话对你说。嘿、hey, ，大师兄，我祝你马到成功，心如风做如松，命运满弯弓，我掐指一算，我悬念之战，六师弟我，坐等大师兄满贯。耶，黑起来好吗，大师兄？这几下还不如不住呢。完蛋了，看来要准备团队秀了。剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布，这怎么可能？这算是崩盘了吧？你们大师兄。竟然说，这一胜一平一负，感情这三场打了个，哎，这打了个寂寞呀！大师兄，大师兄，你还好吗？大师兄没事。刚才的战斗简直太不可思议了！马洪虎，一个名不见经传的千云门拳师，居然打败了堂堂天道宗院的大师兄云慕言。马洪虎，他不是一个人在战斗，这一刻他继承了拳师的光荣传统，李连杰、成龙、洪金宝犹如灵魂附体。千云门不愧他的名字里带有一个门字，这次居然爆了一个冷门。让我们平静一下，马上进入我们从来没有过的加时赛，请两队
围绕今年的音乐主题斗法展开殊死搏斗。接下来，让我荣幸的宣布，出场的是爆了老门的金元门。有请去年冠军天道宗院代表队闪亮登场，一首《桥上韵》，请大家欣赏。接下来呢，各位长老们随时准备投票，必要时可以爆灯。老板，这么不适合吃圆圆晚饭吗？难道我即兴编排的节目效果就这么差吗？长老们好严肃啊！票数一路走高，不好的。好、哦，结果出来了，各位先友，天道宗院以一贯扎实的实力，获得了现场一百零八位长老的投票，最终完胜金圆吧。小雨，你在哪里？哎，看不到我吗？哎，我在这儿。小雨，小雨呢？哎，什么情况？难道我要回来了？小五，这故事。